ওয়েলকাম ডিয়ার ভিউয়ার্স স্টাডি মি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে আমি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় সংবিধান নিয়ে একটি ডিসকাশন করতে চলেছি কেননা আমি দেখেছি যে যে কোনো গভট এক্সামে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে আমি দেখছি বিশেষ করিয়া বেশিরভাগ কম্পিটিটিভ এক্সামে আরই এই ভারতীয় সংবিধান থাকিয়া কিছু প্রশ্ন উত্তর কমপক্ষে দুই চারটি প্রশ্ন উত্তর এসে যায় এবং এই ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধে জানাও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে এই ভারতীয় সংবিধানটা কি এটা সম্বন্ধে জানাও আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই কম্পিটিটিভ এক্সামে এই ভারতীয় সংবিধান থাকিয়া দুই চারটা কোয়েশন থাকে তাই আমি এই আজকের ক্লাসে ভারতীয় সংবিধান নিয়ে একটি আলোচনা করতে চলেছি প্রথমে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় সংবিধান আমরা জানি ভারতে একটা লিখিত সংবিধান রয়েছে আর এই সংবিধানের যে নিয়মকানুন আছে এই নিয়মকানুন অনুসারে আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের দেশ পরিচালিত হয় এই কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় সংবিধানের আইন অনুসারে নিয়ম অনুসারে দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস লংগেস্ট ফর এ সভরিন নেশন মানে আমরা জানি যে দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য লংগেস্ট রিটার্ন কনস্টিটিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য লংগেস্ট রিটার্ন কনস্টিটিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে ভারতের সংবিধান হচ্ছে বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান বিশ্বের আর কোনো দেশে এই ভারতের মতো একটা বৃহৎ লিখিত সংবিধান নেই যেটা আমাদের ভারত ভারতবর্ষের মধ্যে আছে এই ভারতীয় সংবিধানে যখন ভারতীয় সংবিধানটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন এই ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে থ্রি মানে তিনশো পঁচানব্বইটি আর্টিকুল থ্রি নাইনটি ফাইভ আর্টিকুল ছিল এটা যখন মানে ভারতীয় সংবিধানটা মানে কার্যকরী হয়েছিল প্রথমে এবং এইট শিডিউল ছিল আটটি শিডিউল ছিল আর্টিকুল মানে অনুচ্ছেদ আমরা বাংলায় যদি বলি তাহলে অনুচ্ছেদ ছিল থ্রি নাইনটি ফাইভ এবং শিডিউল মানে অনুসূচি বাংলা যদি আমরা কই তাহলে কইম অনুসূচি ছিল আটটি এবং বাইশটা অধ্যায় টোয়েন্টি টু চ্যাপ্টার মানে বাইশটি অধ্যায় বা আমরা এটারে পাঠও হইতে পারি এই বাইশটা অধ্যায় ছিল এটা যখন ভারতীয় সংবিধানটা মানে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রথম কার্যকরী হয়েছিল আমরা জানি ভারতবর্ষের সংবিধান পুরাপুরি ড্রাফটেড মানে তৈরি হয়েছিল টোয়েন্টি সিক্সথে নভেম্বর নাইনটিন এবং সেটা কার্যকরী হয় ড্রাফটেড হয়েছিল টোয়েন্টি নভেম্বর নাইনটিন এবং অ্যান্ড কার্যকরী হয় আমি ইংলিশ এবং বাংলায় লিখে যাচ্ছি যাতে করে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারেন কার্যকরী হয় টোয়েন্টি সিক্সথ জানুয়ারি এই জন্য আমরা প্রতি বছর এই ছাব্বিশ জানুয়ারি দিনটিকে গণরাজ্য বা গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করি আমরা আমরা সবাই জানি আর যে কোনো চাকরির এক্সামে এই ভারতীয় সংবিধান থাকিয়া কিছু প্রশ্ন আসে এই জন্যই আমি ভারতীয় সংবিধান থাকিয়ে আজকে কিছু আলোচনা করতে চলেছি এবং কন্টিনিউ আমি একটি সিরিজ এই ভারতীয় সংবিধান নিয়ে আমাদের এই চ্যানেলে বানাবো তারপরে এখানে আমরা জানলাম কি ভারতীয় সংবিধানটা যখন কার্যকরী হয়েছিল মানে উনিশশো জানুয়ারি উনিশশো সালে তখন এই ভারতীয় সংবিধানে থ্রি নাইনটি ফাইভ আর্টিকুল মানে অনুচ্ছেদ ছিল তিনশো পঁচানব্বইটি এবং আটটি শিডিউল মানে অনুসূচি ছিল এবং বাইশটা অধ্যায় ছিল বা পাঠও আমরা এটার করতে পারি কিন্তু বর্তমানে এই থ্রি নাইনটি ফাইভ আর আর্টিকুল বর্তমানে নয় এখন এখন মানে ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকুল অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদের সংখ্যা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমার জানা মতো যা এই তথ্যানুসারে ফোর সেভেন্টি 
आर्टिकल बर्तमान आसेगिया प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट डे रिपोर्ट बर्तमान आ फोर सेवेन्टी आर्टिकल्स फोर सेवेन्टी आर्टिकल्स टुएल्व शिड्यूल मान बारोटी अनुसूची आनुसूची आर्तमान बारोटी क्योंकि संविधान जो प्रतिष्ठित हो तक तो आठटी अनुसूची कि बर्तमान आनुसूचर संख्या बेड़े बारोटी अनुसूची होध्याय बर्तमान आ टी फाइव चैप्टार्स बर्तमान पचिस टी अध्याय भारतीय संविधान आसे और हम जो एक आगे भारतीय संविधान हे विश्व दीर्घतम लिखित संविधान क्या हमारे एक पॉइंट लिखते पर कन्स्टिट्यूशन हमें बदे बांगल् बुझिए देव द कन्स्टिट्यूशन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया इज द लंगेस्ट रिटर्न कन्स्टिट्यूशन इन दर्ल्ड द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया इज द लंगेस्ट रिटर्न कन्स्टिट्यूशन इन दर्ल्ड मैं भारतीय संविधान हल विश्व दीर्घतम लिखित संविधान भारतीय संविधान हल विश्व दीर्घतम लिखित संविधान विश्व मध्य यह रकम लिखित संविधान दीर्घतम एत बड़ो एक संविधान को देश मध्य नहीं जानी भारतवर्ष हे एक बृहत डेमोक्रेसि विश्व अन्नतम एक गणतानिक राष्ट्र हे भारतवर्ष यत बड़ो महान देश चालानों जो अवश्य नियम नीति खूब जरूरी तई जरा संविधान तैरी कर संविधान यहाँ जनक बोलते परि डर बी आर अम्बेदकर जो यहाँ संविधान तैरी कर तक अनेक चिंताधारा कर संविधान तैरी कर देश भविष्य चलो तई हम संविधान की संविधान नियम अनुसार आज हम देश बसबाज कर भारत अनेक समय जानी एमान्डमेंट है एमान्डमेंट एम पर्त एमेंट हो हंड्रेड एंड फाइव भारतीय संविधान एक सौ पांच टी एमेंट हो इम्पोर्टेंट कथा हे भारतीय संविधान अनुसारे प्रत्येक नागरिक छा मौलिक अधिकार आसे फांडामेंटल रईट्स प्रथम सार्टी छो क्योंकि सम्पत्तर अधिकार टे बिल मौलिक अधिकार छा छा मौलिक अधिकार रईट टू इक्ुअलिटी समतार अधिकार रईट टू लिबार्टी स्वाधीनतार अधिकार धर्म अधिकार ए रकम बढ़िया मैं छा डिटेल्स भाव पर यह वर्णना करब तो छा मौलिक अधिकार विशेष करिया रही है तरपे एखे एक विशेष कथा हे जो हम साधारण जदि एक मोबाइल फोन कीनते जा तक हमारे ये एक इन्स्ट्रकशन मैनुअल लगे पाई जेटा मैं ये इन्स्ट्रकशन मैनुअले थे इन्स्ट्रकशन एक मैनुअल थे ये इन्स्ट्रकशन मैनुअले कि मोबाइल व्यवहार करब जो मोबाइल के जले रेखे दी तक तो मोबाइल नष्ट हो जाए यह रखम मैं बेसिक इन्स्ट्रकशन क्या भावे ये चाल ये सम्बन्धे मोबाइल फोने बा ब्रांड सम्बन्धे इन्स्ट्रकशन मैनुअले विस्तारित भाव आलोचना था ठीक ओ रकम ये भारतीय संविधान कि तरह विस्तारित निया मान संविधान कि आविधान क्या गुरुतवपूर्ण ठीक ओ रकम यूला निया तर एक प्रियम्बल रही है प्रस्तावना जेटार रखा है प्रस्तावना प्रियम्बल अब द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया
preamble of the constitution of india মানে ভারতীয় সংবিধানের একটা preamble রয়েছে যেটা আমরা বলি প্রস্তাবনা এই প্রস্তাবনা তা কিও বিশেষ করিয়া এই গপট এক্সামে কোশ্চেন এসে যায় এই প্রস্তাবনা তা কি কি মানে শব্দ রয়েছে এইটা নিয়ে বিশেষ করিয়া প্রশ্ন করে এই আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের গ্রেড 3 এর প্রশ্নতে দুই একটা কোশ্চেন এসেছিল এই প্রস্তাবনায় কি কি শব্দ আছে এই প্রস্তাবনাটা কি কি লেখা আছে এটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে এই ভারতীয় সংবিধানের এই প্রস্তাবনাটা দা প্রিয়াম্বল the preamble to the constitution is based on the objectives resolution it is described as the political horoscope km munshi ei kotha ta bolechilen political horoscope bolechen of the constitution pandit takar das bargava called the preamble the soul of the constitution the opening words of the preamble preamble ta main preamble ta hocche we the people of india main preamble ta hocche we the people of india amra bharater janagon clearly emphasize that the কনস্টিটিউশন ডেরাইভস ইটস অথরিটি ফ্রম দ্য উইল অফ দ্য পিপল মানে কনস্টিটিউশনে যে অথরিটি অধিকারগুলো রয়েছে এইগুলো আমাদের ভালোর জন্য ভারতের আমাদের দেশের নাগরিকের ভালোর জন্য এগুলো রয়েছে এইটা প্রিয়াম্বল বলছে দ্য প্রিয়াম্বল রিডস দাস উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া প্রিয়াম্বলটা শুরু হয়েছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া আমরা ভারতীয় জনগণ এখানে কোনো ধর্ম বর্ণের কথা এখানে মেনশন করা হয়নি আমাদেরকে এটা ভালো করে বুঝতে হবে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া আমরা সবাই ভারতীয় নাগরিক জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens ekhane bhalo koriya khyal rakhben je ei competitive exam e ei gula eshe jay je bharatiya sanvidhane preamble e kon kon shobdo gula royeche nimba kono shomoy ei rokom ashe ei democratic ganata republic ar ei priam a republic secular ba kono shomoy dileibo ei অন্য একটা শব্দ দিয়ে দিব দিয়া করবেন নিচের কোনটি এই প্রিয়াম্বলে নেই তাহলে এখানে ভালো করে দেখবেন সবরিন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এইগুলা ওয়ার্ড এই ভারতীয় সংবিধানে প্রিয়াম্বলে আসে জাস্টিস আছে সোশিয়াল ইকোন ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল লিবার্টি অফ থট এক্সপ্রেশন বিলিফ ফেইথ অ্যান্ড ওয়াশিপ ইকুয়ালিটি অফ স্ট্যাটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যান্ড টু প্রমোট অ্যামং দেম অল ফ্র্যাটার্নিটি এশিয়ারিং দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি অফ দ্য নেশন মানে এইটা হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের প্রিয়াম্বল এবং প্রিয়াম্বলটা কী হচ্ছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া এখানে এখানে লেখা আছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং জলিমলি রিসলভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু এস অফ ইন সোশিয়ালিস্ট এ সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অ্যান্ড টু সেকুর টু অলিট সিটিজেন্স জাস্টিস সোশিয়াল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল লিবার্টি অফ থট এক্সপ্রেশন বিলিফ ফেইথ অ্যান্ড ওয়ার্কশিপ ইকুয়ালিটি অফ স্ট্যাটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যান্ড টু প্রমোট এমং দেম অল fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation tar por hoche in our constituent assembly amader bharatiya sanvidhan sabha in this 26th day of november 1942 here we adopt an act and give to ourselves this constitution mane ei bharatiya sanvidhan ta ki tore je 26 november 1949 e eta karjokari hoyechilo mane eta mane toiri hoyechilo pura puri এবং এটা আমাদের দেশের জন্য উন্নতির জন্য আমাদের সবার জন্য এটা তৈরি হয়েছিল আর এই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটা হচ্ছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সলিমলি রিসলভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু এ সভেরিন সোশিয়ালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অ্যান্ড টু সিকুর টু ওয়ালিড সিটিজেন্সে এখানে এটা দেওয়া আছে প্রিয়াম্বলটা উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া হ্যাভিং সলিমলি রিসলভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন টু এ সভেরিন সোশিয়ালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অ্যান্ড টু সিকুর টু ওয়ালিড সিটিজেন্স জাস্টিস সোশিয়াল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল লিবার্টি অফ থট এক্সপ্রেশন বিলিফ ফেইথ অ্যান্ড ওয়ারশিপ ইকুয়ালিটি অফ স্ট্যাটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যান্ড টু প্রমোট এমং দ্য মল ফ্র্যাটার্নিটি এশিয়ারিং দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি অফ দ্য নেশন তার মানে এই প্রিয়াম্বলটা বোঝা তো অবশ্যই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রিয়াম্বলে কী কী শব্দ রয়েছে ইম্পর্টেন্ট এইগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন আর তাই আজকের ভিডিওতে আমি অতটুকু এবং এই কনস্টিটিউশন নিয়ে আমি একটি সিরিজের পুরো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো কম কনস্টিটিউশনের মধ্যে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা যাতে করিয়া যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে আপনাদের সবাই এটা উপকৃত হতে পারেন ধন্যবাদ